വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ സോഫ് സീരിയസ് ആൻഡ് വോളിയംസ് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏ മെഡിസിൻ ക്യാപ്സൂളിസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ വിത്ത് ടു ഹെമിസ്ഫിയർ സ്റ്റപ്പ് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ക്യാപ്സൂൾ ഇസ് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ക്യാപ്സൂൾ ഇസ് ഫൈവ് എം എം ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നിട്ടതായ ഒരു ഫിഗറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് മിസ് ഭാ വരച്ച് കാണിച്ച് തരാം അതായത് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഡിസിനൽ ക്യാപ്സൂൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഈ അറ്റത്തായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ വരും സംഭവം എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ട് എന്റെ മക്കൾസിന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എൻറ്റയർ ക്യാപ്സൂളിന്റെ അതായത് ഈ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എം എം ആണെന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഈ ഒരു ക്യാപ്സൂളിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ സെയ്ദിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ഷേപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അടുത്തൊരു ഹെമിസ്ഫിയർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ എന്താണ് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ദാ ഹെമിസ്ഫിയർ പോർഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ദാ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടോ അത് നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റൂല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ അതും നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല കണ്ടോ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസും കാണാനേ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനകത്തോട്ടാണ് ഹെമിസ്ഫിയർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനേ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും കാണൂല സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെ ഈ പോർഷൻസ് കാണൂല വന്ന് തമ്മിൽ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ അടുത്തൊരു ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണോ കാണാൻ പറ്റണത് അവരുടെ സർഫസിന്റെ ഏരിയ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷന്റെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കണ്ടോ ഇത് സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കണം കാണേണ്ടത് കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഈ അറ്റത്ത് രണ്ടിടത്തും എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ദാ ഈ ഒരു പോർഷനെ നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വന്ന് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് മീൻസ് അതിന്റെ എന്താണ് കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തെ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇത് അതും പിന്നെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ കേഡ് സർഫസ് ഏരിയ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഈ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ എന്ത് കിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ മിസ്സിന്റെ കയ്യിലൊരു ക്യാപ്സൂൾ ആണ് ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇതാ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ക്യാപ്സൂൾ ആണ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതേ നിങ്ങൾ
നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഓർക്കുക ഈ ഹെമിസ് ഈ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ഈ അറ്റത്തും ഈ അറ്റത്തും അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു സി എസ് എ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഒട്ടിരുന്ന് ഇടുന്നോണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മിയാവ് മിയാവ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോഫ സീരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ സി എസ് ഐ ഇതാക്കണ്ട നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂളിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ സി എസ് ഐ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ അറ്റവും ഇപ്പുറത്തെ അറ്റവുമുള്ള നമ്മുടെ ഹെമസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെയും എന്താണ് സി എസ് ഐ വേറൊന്നുമില്ല അതായത് ഈ പോർഷൻ ഒന്നുമേ കാണാനില്ല ഈ പോർഷൻ ഒന്നുമേ കാണാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് പിന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഹെമസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ ആണേ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം എന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാ കേട്ടോ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അവസാനം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ സി എസ് ഐയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സർവസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി എസ് എ ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിന്റെ സി എസ് എ പ്ലസ് സി ടു ഇൻറ്റു ഓർക്ക രണ്ടറ്റത്തും നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് സോ ടു ഇൻറ്റു സി എസ് എ ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ സി എസ് എ സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് മക്കൾസ് ടു പൈ ആർ എച്ച് സോ ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഹെമസ്ഫിയറിന്റെ സി എസ് എ പിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർമുല എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ചില ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് നമുക്ക് റേഡിയസ് അറിഞ്ഞൂടാ അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് അറിഞ്ഞൂടാ സോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമുക്കൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സൂളിനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും റേഡിയസ് റേഡിയസ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് അല്ല ലെങ്ത് വേണം നമുക്ക് ഓക്കെ ആ അതായത് ലെങ്ത് മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് വേണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ട് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഈ എൻറ്റയർ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടീൻ എം എം അതായത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ സിലിണ്ടറിക്കലിന്റെ എത്രയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ന് അറിയാം മിസ് ഇതായി ക്യാപ്സൂൾ ഒന്നും കൂടി ഇതായി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാനേ നോക്കിക്കാം മക്കൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഫോർട്ടീൻ എം എം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്കറിയാലോ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ ഹെമസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം അല്ലെ അതേപോലെ താഴെ ഒരു ഹെമസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അതിന്റെയും റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടും റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് സോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത്
ഹൈറ്റ് കിട്ടി മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് റേഡിയസ് അറിയാം എമോസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നടുക്കത്ത പോർഷൻ ആയ സിലിണ്ടറിന്റെ എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും കണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയ ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ദാ നമ്മുടെ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെയും ആ ദാ അതേപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെയും നമ്മൾ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തു അങ്ങ് കളഞ്ഞു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ വന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് മാത്രം അതാണ് നയൻ എം ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കിട്ടി റേഡിയസ് കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടി ഈ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ എത്രയായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സബസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എ ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ സബസ് ഏരിയ ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ is equal to 2 pi r h plus 2 into 2 എത്രയാണ് 4 pi r square ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നേരെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പറയും ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെയും റേഡിയസ് ഇത് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെയും സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെയും റേഡിയസ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതായത് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂൾ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിരുന്ന ഒരു ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയും എന്റെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം മീൻസ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെയും അതിന്റെയും റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ കണ്ടത് അതിന് പകുതി ഇല്ലേ കണ്ടോ അന്നേരം ഈ ഒരു റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ദാ ഇങ്ങോട്ടും 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 എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എന്ത് തന്നെയാണോ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് എന്ന് ക്ലിയർ ഇനി ഡൗട്ട് ഇല്ലായേ അപ്പം ഓർത്തോണം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിന്റെ റേഡിയസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താണ് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ആ ഇനി ഹൈറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഒന്നായ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ സ്ക്വയർ ആണേ അപ്പൊ ആർ എത്രയായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്യാം ക്യാൻസലേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെയില്ല സോ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ടു ടു സാ അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾസേ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നേ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിയും സോ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ചെയ്യാവേ കാരണം ഇത് കുറച്ച് പറയുക നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവേ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു പൈ ആർ എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാ ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ടു പൈ ആർ അതേപോലെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരുണ്ടത് നോക്കി
കണ്ടോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടു പൈ ആറിനെ വെളിയിലെടുത്തു കോമൺ അല്ലാത്തതിനെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടു നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സീക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് നയൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഉണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതല്ല ഈസി ആയി മറ്റൊരു ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ചെയ്യാവേ ഫൈവ് സാർ ട്വന്റി ടു ഫൈവ് സാർ ട്വന്റി പ്ലസ് ടു ട്വന്റി ടു ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് സീറോ ടെൻ വൺ ലെവൻ സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അതിലിവിടെ ഒരു നമ്പർ മാറിയിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ഇട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്കറിയാലോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു നമ്പർ മാറിയിട്ട് ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സോ ആൻസറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് അല്ലേ അല്ല ആ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ പോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല സോ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലെ ഓക്കെ അതേ ഇപ്പൊ അത് കട്ടവും ആയിപ്പോയി സുഖമായിട്ട് ആൻസറും കിട്ടും അയ്യോ മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നേ ഇതേ കിട്ടി ടു ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സോ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കോമൺ എടുക്കാതെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോയാനായിരുന്നു അല്ലെ ഇതല്ലേ ഈസി ഈ കോമൺ എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായാലോ എന്റെ മക്കൾസിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ടു പൈ ആർ എച്ച് അപ്പൊ അതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി നോക്കേ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ സോ ഇവിടെ കോമൺ ആരൊക്കെയുള്ളത് ഇതേ ടു ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു പൈ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ ആരൊക്കെയാ വന്നത് ടു പൈ ആർ കണ്ടോ അപ്പൊ ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇനി കോമൺ അല്ലാത്തതിനെയൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇതാ ഇതിൽ കോമൺ അല്ലാത്തത് എച്ച് ഉണ്ട് ദ എഴുതി പ്ലസ് ഇതിൽ കോമൺ അല്ലാത്തത് എവിടെ ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ആറു ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്തി സോ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ